you're very well known in the states for deconstruction. Can you talk a little bit about the origin of that idea? Avant d'essayer de, de répondre à cette right. question, je voudrais faire une, une remarque euh, préliminaire sur le caractère totalement euh, artificiel de mm -hmm. cette situation. Je ne sais pas qui regardera ce que nous sommes en train de, 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 de filmer ou d'enregistrer, euh, mais je, veux, je voudrais euh, souligner au lieu de les effacer ces conditions techniques. Euh, ne pas feindre euh, la, la, la naturalité là où elle n'existe pas. J'ai déjà commencé à répondre à votre question sur la déconstruction, parce qu'un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, euh, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle. The very condition of a deconstruction may be at work in the work, within the system to be deconstructed. It may already be located there, already at work. Not at the center, but in an eccentric center in a corner whose eccentricity assures the solid concentration of the system, participating in the construction of what it, at the same time, threatens to deconstruct. One might then be inclined to reach this conclusion. Deconstruction is not an operation that supervenes afterwards, from the outside, one fine day. It is always already at work in the work. Since the disruptive force of deconstruction is always already contained within the very architecture of the work, all one would finally have to do to be able to deconstruct, given this always already, is to do memory work. Yet since I want neither to accept or to reject a conclusion formulated in precisely these terms, let us leave this question suspended for the moment.